，今日三年之约已至，你们以前的恩怨将会彻底结清。希望以后一切纠葛可以。玄阶终极的斗技，修炼出武道界性的地步。哎，我修炼了近两年，也不过才四道啊！这刚开始，便是使用这种等级的斗技，恐怕是要速战速决呀、啊！那萧家的小子，可要倒霉喽！既然这样，那便硬劲。真认为他这么容易就败了，那也太小看云岚宗的栽培了吧。嗯、这小家伙不错呀，不过刚才的攻击看似凶猛，却并没有给纳兰嫣人造成多大的伤害。飞血身法，嗯，看来这三年云韵对他的培养很是尽力呀、啊。他体内的能量正在急速增加着，而且隐隐有着突破斗师界限的趋势。云岚宗的秘术果然不凡呐、啊。萧炎的小家伙也不是赶省油的灯啊，嗯，而且他手中那把大黑尺似乎也有些诡异。看他双脚落地时造成的气流。那尺子应该很有分量。刚刚尺子离手时，他不仅速度，甚至连斗气都瞬间变强了许多。嗯，我真的挺好奇的，这小家伙到底是凭借什么，能在三年内拖到废物的名头，还这么快就追上云岚宗重点培养的纳兰嫣然的？
绝对，绝对不可能达到。你真的很让我意外。看来这三年，你确实变了，不再是当年那个萧家废物少爷了。终于要展示真正的实力了。哇，那来世间已经进入大斗师了，厉害啊！三年之约应该已经开始了吧？好强的威压！这是何物？怎么会出现在宗门里谷歌大师，好久不见。啊，各位朋友不必多礼。没想到家老、法老两位也在。不过今日宗主不在，招呼不周，见谅见谅。丹王不必客气。不必客气。啊。嗯，这位是海波东，冰皇海波东。当年古河尚还在历练之时，便是久仰海老大名。今日一见，威风不减当年呐。嗯。那便是萧炎。<笑>是啊，只不过却并非废物。二星大斗士，这就是你的实力。来吧。凝聚出了斗气铠甲了，哼，这下好玩了。大长老，这那小子的实力是有些出乎意料，不过与嫣然还是有着一些差距的。安静看着吧。不得不说，你现在的实力确实有资格让我证实，但也就仅此而已。他日能否统领云岚宗，就看这一战了。
证明，我当年的决定是正确的，所以带上你对我的仇恨，放马过来吧。你对我一无所知，我对你已经没有那所谓的仇恨了。虚伪，萧炎，这场约定你是赢不了我的。比试要结束了，把嫣然逼到这一步，这个萧家小子真的很强啊！这丫头竟然被逼到这一步了，终于使用底牌了吗？萧炎。
，我准备好了，去吧，佛怒火莲。萧炎真的很强，燕然不能输，不然在这么多强者面前，云岚宗的脸往哪儿搁？那大长老的意思是，都皇阁下，葛叶，注意你的形象，你可是宗内执事。我，我是萧炎，是斗皇。好，燕然，燕然。拿来嫣然，这便是你的报复吗？勾践一个出色的让我为之残忍与着迷的虚幻之人，然后再将他打破。当年我所看不起的废物。却能够真正的让我纳兰嫣然另眼相看。萧炎，当年的我，的确是因为你的实力而有所看低你。事实已经证明，我目光短浅。不过，不过我刚刚已经说过，即使时间重来，我依然会去萧家退婚。退婚，我的婚姻不需要别人来做主，做主，做主，陪一个陌生人度过一生。我做不到。我从没说过你退婚有错，只是你选择的方式错了。可惜高傲的你，却从未想过这一点。不过事已至此，孰错孰对已经没有了任何意义。日后的我们不会有任何交集，你继续做你的云南宗少宗主，我会去继续做我的苦行修士。三年之约结束了，萧炎，还望看在云岚宗的面上，让嫣然几分。事后我云岚宗定会给你满意的酬谢。
小子。年纪轻轻就成为大斗师，这小家伙不简单呐。嗯，加一时，此子必成大器。终于结束了你赢了。现在想来，当年去萧家退婚，我的方式的确不妥，所以，请日后代我与萧叔叔说一声抱歉。按照当年的约定，我纳兰嫣然本该为奴为婢，不过，为了宗门的名声，其实我不能如约了。反正我在你心中蛮不讲理的印象，也已经根深蒂固，那就。让我任性一次吧！好，嫣然。我对收你为奴为婢，并没有太大兴趣，所以你也不必以此来保全云兰宗声誉。三年之约已经结束，你的失败，就当是为你当年的行为付出的一点代价吧。你也知道，这种纸面条约没多大的约束力。三年前说的话，今日我再重复一次：纳兰嫣然，日后你与我萧家再无半分瓜葛，你我都自由了。好戏收场了，各回各家吧。萧炎，请留步，我云兰宗有事需要你来验证一下。嗯、云林大长老，嫣然的确技不如人。嫣然，这并非是因为比试之事，你暂且退到一旁休息。难道那云灵因为比试输掉，还想将人家强留下不成？嗯，云灵素来重视云兰宗声誉，他可不敢做出这种蠢事来。我敢肯定，就是他，云灵长老。合适、啊啊。你敢肯定吗？是他。小野，几个月前，我们云兰宗外门执事莫城被人所害一事，想必你应该知道吧？云林长老，此话何意啊？何意，你来说说莫城被杀时的情景。莫城被杀当天，我刚好陪少宗主去莫家祝寿。当时，我亲眼看到两名蒙面斗皇闯入寿宴，我和少宗主因为有事就提前离开了。但我还是亲眼看到，那个斩杀莫城的神秘斗皇所用的斗技，与萧炎刚刚击败少宗主所用的斗技极为相似。杀死。
死莫城的那个神秘斗皇，就是萧炎。云灵长老，对于贵宗莫城执事的死，我的确略有耳闻。不过你们真的认为我有斗皇强者的实力，是不是有些太抬举在下了？嫣然，当日你也在场，虽然你并未见得对方容貌，可两者一些特殊的地方，你应该知道一点吧？大长老。我并不能辨别他的身份。我记得那神秘斗皇的斗技里，掺杂着一股极为恐怖的白色火焰。白色火焰。炼药师大会的时候，萧炎还真使用过一种白色火焰。我敢肯定，那是一种异火。果然还是留下了破绽。萧炎先前伪装成炎霄参加炼药师大会，在场的诸位应该都还记得，当时你就使用了一种威力极大的白色火焰，这个你没法狡辩了吧？哼，天下间能够使用白色火焰的人多了去了，你不能说他们都是杀了莫城的凶手吧？云灵长老还是不要随意乱讲的好。站住！脚掌在我身上，去与留，还轮不到你做主。在未查清是谁杀了莫城之前，你或许得留在云岚宗了。执法队，留下他！是是是是真的与莫城之死脱不了干系，他真是凶手，就必须为莫城之死付出代价。今日的举动，还请诸位理解。大长老，此时是否有些误会了？萧炎若真是杀了莫城的凶手，我岂能和他交手那么久？待我们先把他留下，其他的等宗主回来再说。拿下他！三名斗王一起对付我，这也太看得起我了吧！小家伙，看来有些麻烦了。这三个老家伙出手，就算是我也要被拖延上一阵。如果他拿不出击杀莫城时的那种实力，想必今日也只能留在云岚宗了。你不打算出手一下？毕竟萧炎也是炼药师工会的荣誉长老啊。呃，我代表的是整个加马帝国炼药师工会，若是直接出手帮萧炎。那会有损双方的关系，先看看吧，到时候我再私下找云宗主说情吧。
放弃了吗？怎么回事？教授，你怎么突然这么冷？看来萧炎对海波东的诱惑很大呀，甚至大到能够让他甘愿出手阻拦云兰宗的地步。这个小家伙，真是让我越来越好奇了。海波东，啊，冰皇海波东，你竟然还活着？没事吧？你要再不出手，那就该有事了。护着你和三个斗王缠斗。会有些麻烦，别和他们应战，只要能够离开这里就行。云兰宗可不是省油的灯，幸好云云不在此处，不然想要让你离开就彻底没有办法了。那就拜托海老了。海波东，当年一别，没想到今日还能见面，真是让人意外呀。云林。我也没想到你竟然成了云兰宗的首席大长老。当年的你，似乎不过是刚进入云兰宗的长老院而已。叙旧的话还是日后再说。此事事关我云兰宗声誉，海波东，还望你不要随性出手，免得损了云兰宗与米特尔家族之间的关系。抱歉了，因为一些缘故，今日我必须保全萧炎。如果你能看在我的薄面上让他离去，日后我海波东不会忘记你这份人情。你知道这是绝对不可能的事。莫城作为我云兰宗之人，这些年对宗内的贡献也是所有人有目共睹。这种功臣若是死得这般不明不白，日后我云兰宗该如何服众？云兰宗执事听令，皆云兰勿阵。
。不管海波东为何保你，只要将你拿下，想必他也不敢真做出什么事。结束了，云兰宗几个长老的融合斗技很是麻烦，海波东就一个人，难以将萧炎从云兰宗带走了。我倒要看看还有谁能救你。那是什么东西？好像是条尾巴，又是一种从未露面的底牌。这一小子难道真是杀死莫城的强者？小家伙，你醒了。这一手，小家伙，饿了吧？嗯，帮我个忙，拦住他行吗？熟悉的感觉。你们缠住海波东，我来对付这头魔兽。既然不用担心那边的事情，那么接下来就让老夫来领教领教。是你的融合斗技强横，还是老夫的寒冰斗技更胜一筹？封盾。嗯嗯
师的实力能够伤到云灵，想必斗技等级不会低于地阶吧？异火，斗王级别的宠物，现在又是地阶斗技。嗯、云兰宗弟子听令，接云烟赴日阵。是。是连护宗大阵都用上了，雨灵这次怕是被萧炎气疯了。
，小家伙，受苦了。这一次，我倒要看看这大蛇还能怎么扑你。云林，以你云兰宗大长老的身份，竟然对一个小辈动用护宗大阵，还不动？既然你执迷不悟，那也别怪老夫不念旧情。哎，为了一个莫城而已，与一名斗皇强者以及一名潜力恐怖的未来强者闹成这般，值得吗？不是为了莫城，他一个外门执事还没这么大能耐，倒是萧炎的厉害。让他云灵颜面大失，云灵是动死心呐、啊！你下地狱去吧！可恶！我化冰镜。加马帝国的云兰宗，竟是这副德行！什么声音？整个宗门上千人，竟然联手起来对付一个不到二十岁的少年、啊，真是丢尽了当年云破天在大陆上为云兰宗打出来的脸呐、啊！是大陆上来的强者，以他的势力，怎么可能接触到这个层面？事情发展到这一步，云灵也该小心的思量一下这其中的得失了。这位朋友，今日是我云兰宗宗内之事，还请不要插手。事后，我云兰宗定会将阁下视为上宾。虽然我云兰宗已有多年未踏足帝国之外。可对于来到加马帝国的大陆强者，却是一直持着欢迎态度。<笑>你倒是挺会说话，不过可惜了，老夫受人之命。萧炎这个小家伙，今日我却是要毫发无损的将他带走。当时他对你并无杀意，现在看来，他明显有帮着你的意思。朋友，虽然不知道你究竟是何人，不过这般得罪我云兰宗，可并不是什么明智之举。<笑>云兰宗很了不起，虽在加马帝国有几分重量，可在斗气大陆上也不过只是二流势力而已。没想到云兰宗竟然培养出了你们这些井底之蛙。当年云破天费尽千辛万苦打拼的名声，恐怕是要败在你们手上了。哼，不管你是何方势力，你们真当我云兰宗是摆设吗？今日若不留下萧炎，云灵还如何协助宗主管理宗门？
当年没有。永远留在这里吧。今日我倒要看看，我家小姐要护的人，谁敢上这一根汗毛？星斗皇左右，的确很强，而且他的功法属性也是不常见的。我们要出手吗？无论如何，云岚宗都是我们加马帝国的势力。还是再等等，先不要轻举妄动为好。透视有几分能耐，难怪如此猖狂。嫌活着累，老夫可以帮你一帮。这么多年来，第一次让我们云兰宗如此难堪。今日若是放任你们安然离去，恐怕日后我云兰宗在加马帝国将再无声望可言。你没这个本事，我的确没这个本事。
界的云岚宗宗主云山，看这气势，是真的突破了斗皇掌臂，进入了斗宗级别。斗宗强者，看来这下真的是遇到麻烦了。我是个有始有终的人，今日就算云山真的要阻拦，我也会尽力将你带下云岚山。海老，多谢了。今日之主，小言谨记于心。云灵，给我个解释吧。啊，弟子知道，老宗主曾说过，若非极为重大之事，不能打扰您的进修。可是老宗主，您再不出来，云岚宗就要让人给毁了。云韵呢？宗主外出，还没归来。这么多年来，我云岚宗还是第一次被人破坏成这样。简略说说事情吧，老宗主。今日之事，全部都是由萧炎所引起。前些时间，我从外门指使莫城被杀，此子嫌疑最大，我们也并无恶意，只想与其商讨，暂时请他留下，查清真相。若是冤枉了他，云灵定会向他赔礼道歉。可他却仗着背后的势力撑腰，丝毫不把我们放在眼里，竟然直接大打出手。如今宗主不在。我也只能冒着打扰老宗主的风险，将您请出来了。连家刑天法马，你们两个老家伙都过来了。哼！还有海波东，我以为当年你已经被美杜莎女王给击杀了。我也以为你这老家伙已经死了。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主，气度倒是不错，不过实力便是弱了一些。先前云灵所说，你并没有什么反驳的吧？既然云山宗主相信的话，又何必再多此一问？云灵的话我信一半，他的性子我了解。不过，不管此事究竟谁对谁错，可将我云岚宗弄成这般模样。这声誉必须要挽回。没想到这云岚宗也出了一个斗宗强者，可惜，比起当年的云破天，似乎还是差了不少啊。你是大陆上的强者，不知是哪方势力。虽说我闭关已久，可对于大陆上的势力，倒也略知一二。这可不能透露。不过再次提醒你一声。莫要以为成为斗宗强者便能为所欲为，这个小家伙，奉劝你最好不要妄动。在这大陆上，有能力毁灭你云岚宗的，并不少。这是威胁，你可以这么认为，不要怀疑我这话的真实性。你们一起吧，云岚宗这么多代积累的声誉，不能断送在我手上。不过，若是你们能从我手中离开，今日之事也就一笔勾销了。别问关于我的事，日后时机到了，就会知道。带着那些大
是个快走，潘老，道宗啊，海波东和灵影联手，能否打得过云山？很难。南宗待上几年时间吧。需要为自己的莽撞付出一点代价。老家伙。刚才打得爽了吧？啊啊！他不是在禁忌中失败了吗？你便是那条古怪的大蛇，难怪我总是觉得有些异样。你也突破了斗皇的壁障，进入了斗宗级别，我还真是挺诧异，以你的性子，竟然会帮一个人类。他的生死我倒是不在意，你若是不动吞天蟒，我也就不会出来。既然你出来了。有何打算？带他走。老宗主，让萧炎就这么走了，必定有损于兰宗的声誉啊！我操！
带他走吧。闭嘴！今日你们大闹云兰宗之事，老夫可以不追根究底。不过我希望这是唯一一次。如果日后再是如此，就算有美杜莎女王护着你，老夫也绝不善罢甘休。云山宗主放心。这地方来一次就够了，走吧。抱歉，让诸位看了一出由小辈所引起的闹剧。今日之事就这么结束吧。云山宗主说笑了，那我等也不多打扰了，告辞。老宗主，我们就这么放萧炎走了？那你还想怎么办？那美杜莎女王，即使是我都没有把我打败的，再加上对方还有两名斗皇强者，要将萧炎留下，那要付出多大代价？魔城之死绝对与他脱不了干系。既然他不可留在云兰宗，或许可以去乌坦城的萧家，将他父亲请来。嗯，他是乌坦城萧家之子。嗯，难道这么巧吗？萧炎。是说说发生什么事了。呵呵呵呵呵呵 ，I like。